ഹലോ ലേണപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ സെലസ്തിയർ ഷാഡോ സൈറ്റ്സ് വി ലീവ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു സി ഒബ്ജെക്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്യുലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് അമ്മു ഈസ് ട്രൈൻ ടു വ്യൂ ദ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ ബേണിംഗ് ക്യാമ്പിൽ കെപ്റ്റ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ അറേഞ്ചിങ് ത്രീ കാർഡ്സ് മൂന്ന് കാർഡുകൾ ക്രമീകരിച്ച് ദൂരെയുള്ള മെഴുകുതിരി വിളിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അമ്മു അപ്പൊ അമ്മു ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ മേക്ക് ഹോൾ ഇൻ ത്രീ തിക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ അറേഞ്ച് ദ മീൻ സച്ച് വേദാരിത ഫ്ലെയിം ഓഫ് ബേണിംഗ് കാൻഡിൽ ഈസ് വിസിബിൾ ത്രൂ ദി ഹോൾസ് മട്ടിയുള്ള മൂന്ന് കാർഡുകളിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കാണുന്ന രീതിയിൽ കാർഡുകൾ ക്രമീകരിക്കൂ ഇൻ വിച്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കാർഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ ഫോർ യു സി ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴാണ് മെഴുകുതിരി നാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് കാർഡും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ മെഴുകുതിരി നാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നവയെ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്തവയും എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ ഡസ് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വസൽ തകര പാത്രം ഓയിൽ പേപ്പർ എണ്ണ പുരട്ടിയ പേപ്പർ ഉരച്ച ഗ്ലാസ് കാർഡ് ബോർഡ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് മരക്കട്ട ഒരു ബോള് പിന്നെ ഒരു ടോർച്ച് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ദ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഓൺ ടു എ വാൾ ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് വെൻ ഡിഫറൻറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടോർച്ച് നമ്മൾ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഭിത്തിയുടെ നേരെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഏതാണ് മരക്കട്ടയോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വസൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ പാത്രങ്ങൾ മാറി മാറി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെ ഏതിനെയൊക്കെയാണ് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നതെന്നും ഏതിനെയൊക്കെ വിടുന്നില്ല എന്നും ഏതിനെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വിടുന്നതെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് എന്താ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് മെറ്റൽ വസൽ കടത്തി വിടുന്നില്ല ഓയിൽ പേപ്പർ എന്താ കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസും കുറച്ച് അപ്പം കാർഡ് ബോർഡ് പിന്നെ എന്താ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് പിന്നെ എന്താ ടോ ബോള് ഇതൊന്നും എന്താ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പ്രകാശത്തെ ഓരോരോ വസ്തുക്കളും പല രീതിയിലാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവയൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ആർ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം പാർഷ്യലി ആർ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അർത്ഥതാര്യ വസ്തുക്കൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്ലാസ് ലെൻസ് ക്ലിയർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഡയമണ്ട് ക്ലിയർ സെല്ലോഫിൻ ഷീറ്റ് വാട്ടർ എയർ പിന്നെ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആണ് ബോൾ മിൽക്ക് കപ്സ് ബനാന അങ്ങനെ തുടങ്ങി മെജോറിറ്റി നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന മെജോറിറ്റി ഐറ്റംസ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇനി ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റിൻ്റെ വരുന്നതാണ് തിൻ ഫാബ്രിക് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ടിൻഡ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ക്ലൗഡ്സ് കളേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലൂസൻസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത
അദാരി ദ്രാവകങ്ങളിലെ എസ് ദർ ആർ ഒപ്പേക്ക് ലിക്വിഡ് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ഓയില് മിൽക്ക് ഇങ്ക് അപ്പം എന്താ അദാരിയുമായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഓയില് മിൽക്ക് ഇങ്ക് ദയർ ട്രാൻസ് ലൂസൻ്റ് ലിക്വിഡ് ദ്രാവകങ്ങൾ അർദ്ധധാര്യങ്ങളുണ്ടോ യെസ് ദർ ആർ ട്രാൻസ് ലൂസൻ്റ് ലിക്വിഡ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആറിൻ്റെ ഗ്യാസസ് ജനറലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വാതകങ്ങൾ പൊതുവെ സുതാര്യങ്ങളല്ലേ യെസ് ഗ്യാസസ് ആർ ജൻ യുനോ വാട്ടർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ക്യാൻ യു മേക്ക് വാട്ടർ ഒപ്പേക്ക് ഹൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ സജഷൻ ഇൻ ദ ജലം സുതാര്യ ദ്രാവകമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ജലത്തെ അദാര്യമാക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനാവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാം അപ്പം ജലത്തിൽ കുറച്ച മണ്ണ് കുറച്ച് ഇങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉജാല ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലം ഒരു അദാര്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നിഴലുകൾ അദാര്യ വസ്തുക്കൾ നിഴലുകളോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ കാസ്റ്റ് ഷാഡോസ് അപ്പം നമ്മൾ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക സെലസ്തിയൽ സ്പേസ് ടു ഹാവ് ഷാഡോസ് ആകാശ ഗോളങ്ങൾക്കും നിഴലുകൾ അപ്പം ഫിഗർ നോക്കിയ ഫിഗറിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നു ആ പ്രകാശം പതിക്കുന്നിടത്ത് എന്താ പകലും പ്രകാശം പതിക്കാത്തിടത്ത് ഇരുളും ആയിരിക്കും അരി വസ്തു ആയതുകൊണ്ടാണ് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ പോർഷൻ വെയർ ലൈറ്റ് ഫോൾ അപ്പിയേഴ്സ് ഡാർക്ക് ബിക്കോസ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഒപ്പേക്ക് ഫോർ സെയിം റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് സിൻസ് ദ എർത്ത് ബീങ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്സ് ലൈറ്റ് യു ആർ ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ഫോം ഷാഡോസ് അപ്പൊ എന്താ അദാര്യ വസ്തുക്കളാണ് നിഴലുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡു യു സി ദ ഷാഡോയി പാത്ത് ഓഫ് ദി സെലസ്തിയ സ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ they will always be in the direction opposite to the sun rarely does the shadows on the celestial object fall on ikkuna chila aagasha golangalde nilal paadagal kandittille ee nilal paada eppolum prakasha srotasaya suryande edir dishil aayirikkum aburvamai or aagasha golathinte nilal mattu aagasha golathil padikka solar eclipse suryagrahana when the moon come between the earth and the sun in a straight line the earth come in the shadow of the moon then the shadow of the moon falls on the earth the sun cannot to be seen from the area where the shadow falls this is solar eclipse suryan bhoomikku medil chandran nerekil verumbol bhoomi chandrana nilal paadil verum അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു നിഴൽ പതിക്കുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് പകലാണ് അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളാർ എലക്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ സോളാർ എലക്ട്രിപ്സ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം റിങ് സോളാർ എലിക്സ് അതായത് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം പിന്നെ പാർഷ്യൽ സോളാർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് when the earth comes between the sun and the moon in a straight line the moon then comes in the shadow of the earth and it will be invisible the this is lunar eclipse suryanum chandranum idayil bhoomiyada sthanam ner rekhil vannal bhoomiyada nidalil chandran verunu aa samayath chandrane kaanan sadikkilla appo chandragrahana nadakkuna raatrilo pagalo evidiyana chandragrahana nadakkuna raatrilana ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭൂമി ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം ആയിരിക്കും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിലാണ് ഭൂമി വരുന്നത് ഗ്രഹണ നിരീക്ഷണം സൂര്യഗ്രഹണത്തെ ഫലപ്രദമായ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാവൂ ട്രൈ ടു സി ദ സെലസ്തിയൽ സൈറ്റ് ഓഫ് മൂൺ ഹൈഡിങ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി എർത്ത് സി ദാറ്റ് യു ഒബ്സേർവ് വിത്ത് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഓൺലി വിത്ത് എഫക്റ്റീവ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് it should be viewed only by using solar filters or using the reflection or the transmission methods solar eclipse a to safe aayittu kaana use cheyunavayana solar filters such as eclipse glasses adu adu pole thanne ulla korchu margangalana text koduthirikkunnathu idu pole anjile muluvan subjectgalde video ee channel il verunnadayirikkum കൂടാതെ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് മാത്സ് 
ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസുള്ള വീഡിയോസും ഈ ഒരു ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ഈ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക